Günaydın. Ben korkuttum beni ben de diyorum kim geliyor bana ya. Evet arkadaşlar normal bir sabahımız Zeynep'le böyle başlıyor. Genelde uyuyor oluyordu ama bugün uyanık denk geldi size. Bugün sen çok uyudun. Bugün evet hafta sonuydu bugün uyudum. Arkadaşlarınıza merhaba demek ister misin? Ben niye gece göz bandımı gelip çıkardım? Evet gece göz bandını gözümde takılı uyumuş. Ben de gelip bunu sabahleyin çıkardım. Sabah değil daha doğrusu gece gelip çıkardım. Niye? Sabah olmak üzereydi. E, sıkıyordur diye düşündüm. Rahatsız ediyordur seni diye Yok. düşündüm. Etmedim mi? Bu arada hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yapacağız Zeynepciğim biz bugün? Elmalı kurabiye. <gülüyor> evet elmalı kurabiye yapmak istiyordu Zeynep ne zamandır. Bugün onu yapacağız. Yani bugün normal bir günümüzü canlandıracağız. Zeynep'in normal bir günü nasıl geçiyormuş? Böyle Yemek annesinin yaparak. kaldırmasıyla. <gülüyor> şeyle annesinin <gülüyor> üstüne atlamasıyla, yatmasıyla başlıyor bugün. Bakalım nasıl devam edecek? Onu bilmiyoruz. Kalkınca neler yapacağız? Kahvaltı yapacağız ilk önce. Zeynepciğim kahvaltıda ne hazırlayalım? Patates kızartalım mı? Um, İster misin? Olur. Hadi hemen kalk da patates kızartalım o zaman. Hayır yatalım biraz. Hayır yatmayalım. Sen kalk ben yatayım. Hayır. Yerim Yerim seni. Tamam yeter. <gülüyor> Gördüğünüz gibi kahvaltı fastına geçtik. Ben bir yandan patatesleri kızartıyorum. Zeynep de bir yandan kahvaltı sofrasını hazırladı. Gördüğünüz gibi 4 kişilik bir kahvaltı soframız var. Burası benim masam. Ben biraz e, diyetliyim. O yüzden kendime göre bir tabak hazırladım. Burası Büşra'nın. Büşra ölmedi arkadaşlar hayatta. Sadece üniversite sınavına hazırlanıyor. Onun tabağı da var gördüğünüz gibi. E, burası babasının. Burası da Zeynep'in tarafı. Şimdi kahvaltımızı birazdan e, patatesler kızardıktan sonra yapacağız. Yaptıktan sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar Zeynep şefimiz yine mutfakta kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıdan sonra Zeynep ne yapıyorsun? Elmaları rendeliyor. Evet elmalı kurabiye yapacağım şimdi ve evet. tencerenin altı yavaş yavaş ısınmaya Dünden başlıyor. Dünden beri aklındaydı. Elmalı kurabiye yapmak istiyordu. O yüzden e, bugün elmalı kurabiye yapacağız dedi. Tamam dedim ben de. Şu anda neden tencerenin içinde rende yapıyorsun? Püf noktasını anlatır mısın arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi babaannem dedi ki o elmaları dedi, hemen kattığın gibi böyle kavuracaksın dedi. Elmalar suyunu bıraktıktan sonra sonra dedi tadı çok güzel olmuyor dedi. O yüzden suyunu bırakmadan hmm, hemen yapmış. Püf noktasını öğrenmiş babaannesinden gelmiş. Ben bayağıdır elmalı kurabiye yapmamıştım. Tarifini unutmuşum. Zeynep babaannesinden öğrendi geldi. Şimdi elmaları rendeliyor. Suyunu bırakmadan hemen onları pişmesi gerekiyormuş ki lezzetli olsun. Evet. Zeynep rendeleyeceksin. Ondan sonra ne yapacağız burada arkadaşlar? Ne yapacağız? Hayır. Şurada gösteriyorum size. Hamurun malzemelerini hazırlıyoruz Zeynep. Ve birazdan da hamurunu yoğuracağız. 5. 5 yemek kaşığı şeker kattık. Biraz bu pişecek değil mi Zeynep? Piştikten evet. sonra tarçın katacağız. Onları en son. Tamam hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar hatırlıyorsunuz ki biz az önce bunu yapmıştık. Ama neden daha fazla gözüküyor dersiniz? Çünkü biraz tarçını fazla kaçırmışım. O yüzden 2 elma daha doğradım. 2 elma daha koydum. Şu anda soğuyorlar. O sırada biz de hamurumuzu hazırlayacağız. Evet arkadaşlar Zeynep ilk elmalı kurabiyesini yapmış bulunmakta böyle büyük göründü yakından gösterince ama baya küçük yaptı aslında. Şimdi yapma çabaları içerisinde. Neyse Zeynep'e kolay gelsin diyoruz. Pişmiş halini büyük bir merakla bekliyoruz. Zeynep'i yakaladım. <gülüyor> Zeynep neyin tadına bakıyorsun? Arkadaşlarımıza söylemek ister misin? <gülüyor> Gerçekten arkadaşlar kurabiyeler pişti ve... Nasıl olmuş tadı bilmiyorum. Ben şu anda bakmadım tadına. Zeynep nasıl olmuş? Zeynep'e sormak lazım. Çok güzel olmuş ha benziyor. Gerçekten mi? Hı hı. Un ölçüsünü bile ölçtük. Ee, unun ölçüsünü de tam vereceğiz arkadaşlar. Ama yapılışı birazcık hani o hamurunun yapılışı biraz zor oluyor toparlaması. Onu siz e, büyüğünüzden yardım alarak yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Eline koluna sağlık kızım. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar... Zeynep'le normal bir günümüzde böyle istediği pastalardan, kurabiyelerden arada bir birlikte yapıyoruz değil mi Zeynep? Evet. Evde çok lezzetli oluyor. Elçüsünü tutturursak eğer Zeynep'in bir tarif defteri var. Evet. Zeynep hemen ona geçiyor. Birazdan onu yazacak. <gülüyor> Çünkü bunu beğendi. Hemen bunun tarifini unutmadın oraya yazmam gerekiyor. Tamam. Ondan sonra derslerine başlayacak. Ders çalışmaya başlayacak. Bugün okul yok çünkü evde. Değil mi Zeynep'cim? Evet. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi elmalı kurabiyenin tarifini buradan buraya kadar boylu boyu yazdım. Bu kadar uzun sürmesinin sebebi gördüğünüz gibi yapılışlarıyla beraber yazmam ki 
İleride hadi oldu şaşırdım. Buradan bakar yaparım diye düşündüm. Şimdi dersimi çalışacağım. Akşama da babaanneme davetliyiz. Babaannemlere gideceğiz yemeğe. O yüzden aslında gitmeyeceğiz. Çıkacağız. Babaannemler bizim hemen bir üst katımızda oturuyor biliyorsunuz ki. O yüzden şimdi dersimi çalışayım ki babaannemler oruçluymuş. O yüzden onlar orucunu bitirene kadar ben de burada fen çözeceğim. İnşallah. Akşamı dört göze bekliyorum. İnşallah vakit hızlı hızlı geçer de bir an önce yukarı çıkarız. Ve arkadaşlar Zeynep'in babaannesindeyiz. Üst kata çıktık. Gördüğünüz gibi çay sofrasındayız. Babaannesi yemeğe çağırmıştı. Şimdi de çaylarımızı içtik hep beraber. Zeynep'le bazı akşamlarımız da böyle geçiyor. Babaannesinde. Değil evet. mi Zeynep? Zeynep bayılıyor babaannesine çıkmaya. Evet. Doğru ki ne güzel. Ne yapıyorsun babaannene çıkınca? Babaanneme çıkınca ne yapıyorum? Yemek yiyorum. Kek yiyorum, süt içiyorum. Ay canım. Yatıyorum. <gülüyor> bulmaca çözüyoruz. Bulmaca çözelim bakalım. Nasıl bulmaca çözüyoruz? Arkadaşlarımıza görsünler. Babaannesi zihnini çalıştırmak için bulmaca çözüyor değil mi? <gülüyor> evet. Bazen bulamadığı şeylerde Zeynep ona yardımcı oluyor. Bazen de ben... Bazen bulamıyor Zeynep de tabii ki. <gülüyor> bazen çok zor oluyor. Bazen hiç çok kolay oluyor. Bye. Zeynep Hanım ne yapıyorsunuz? <gülüyor> şu anda... Ay, ne <gülüyor> Zeynep Hanım şu anda dedesiyle film izliyor. Değil mi? Yemin dizisi izliyorlar. Yemin dizisi izliyorlarmış. <gülüyor> Film izledikten sonra ne yapıyor Zeynep? Babaannesiyle bulmaca çözüyor demiştik. Şimdi bulmaca zamanı. Evet Zeynepciğim bulmaca çözelim. Evet ama bulamıyoruz. Gerçekten mi? Evet. Sonuna mı geldiniz? Üç tane var. Hangisi? Bu, ne olabilir o, ki? Bilmem. Kelimeler de çok az. <gülüyor> çok da değil. Bak deden diyor ki getirin ben bulayım. Hadi getir hemen dedene. <gülüyor> Bakalım. Hadi dedesi. Bulabilecek misin? Varmış orada. Evet. Hadi demeyin bulmayacağız. Ooo orta. Bak bildiğimiz de bir şeymiş bak. Hiç aklımıza gelmiyor Zeynep. Yok ha vay. Vay bak dedeni <gülüyor> görüyor musun Zeynep? <gülüyor> ah bir tane kaldı dedesi. Bakalım bulabilecek misiniz? Az orta kaldı. Orta orada. Orta mı? Orta çıkmış. Arko orta. deneyelim arka. Orak. Vay. Orak ne bir? Bak nasıl buldu ama deden. Orak ne ki? Aferin dedene. Arkadaşlar dedemle çıktım. Bir güzel yemeğimi yedim. Karnım davul gibi oldu. Kocaman oldu. Ee, yani babaanne sofrası değil mi? <gülüyor> sonra birazcık sohbet ettik. Sonra geldik filmimizi izledik. Daha sonra bulmacamızı çözdük. Ve az sonra da... <gülüyor> az sonra da aşağı ineceğim ve derslerimi çalışacağım. Aşağıda görüşürüz o zaman. Mi? Görüşürüz. Aşağıda görüşeceğiz. Evet, aşağıda... Normal bir günün daha bitmedi. Bilemiyorum. Daha Bilemiyorum bitmedi. <gülüyor> Bir, normal bir akşamında nasıl ders çalışıyorsun onu da gösterir. Tamam. tamam mı? Nasıl yatıyorsun? Ve şimdi kendimize indik arkadaşlar. Annen dedi ki kızım dedi canım portakal çekti dedi. Oradan bana bir portakal yıkayıp keser misin dedi. Ben de çok iyi bir kız olduğum için dedim hemen dedim hemen sana kesiyorum dedim. O yüzden şimdi anneme portakal kesiyorum. İlk önce dilim dilim ayıracağım ve daha sonra o dilimleri ortadan ikiye ayıracağım. Bir tava koyacağım, çatal koyup anneme götüreceğim. Portakalı kestikten sonra kendi odama gideceğim. Sizinle beraber gideceğim. Ve nasıl ders çalıştığımı da size göstereceğim. Portakalı tabi bitirebilirsem ondan sonra gösteriyeceğim. Bu arada Instagram hesaplarımızı takip etmeyi sakın unutmayın. Özellikle de Zeynep Yorulmaz bir Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın diyorum. Portakalı ne gülüyor? İçeride gülüşüyorlar. Anlamıyorum neye gülüyorlar ya. Çözemedim bir türlü. Ya kim kime ne veriyor? Ne yapıyorsunuz? Kim memnun değil? Neyden? Kızım onu niye o kadar parçaladı? Nasıl soyacaksın onu? Bu kadar bölmeden kapuklarını soyacaksın hızlı hızlı. Saçmalama ya böyle daha kolay. <gülüyor> Anne yer arıyorsun. Çocuk <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> işe Arkadaşlar ay ay ay ay kızım bana portakal mı kesermiş? <gülüyor> <gülüyor> kızım bana portakal mı kesermiş? Annesi bilgisayarda çalışırken ona portakal mı kesermiş? Arkadaşlar. Bu <gülüyor> <gülüyor> bugün bugün cumartesi arkadaşlar. Bu tipleme videosunu yayınladık. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde editliyoruz. Adobe Premiere Pro programında editliyorum. Bazen edit programımızı soruyorsunuz. Sormuşken şöyle yeri gelmişken söyleyeyim. Böyle bu şekilde. Şöyle karışık oluyor arkadaşlar. Bayağı karışık görünüyor. Gördüğünüz gibi. Bakın ne kadar kesme biçme var burada. Bakın görüyor musunuz? Şöyle bir videonun içinde. Yani akıllara ziyan. <gülüyor> görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bu kadar parça bir araya gelerek bu tipleme videosu ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi. Şurada da kapak fotoğrafımız var. 
Bunu da Photoshop'ta yapıyorum. Şöyle göstereyim ben size. Bunların hepsi böyle ayrı şekilde oynuyorlar. Şöyle pardon gösteremedim. Ha şöyle şu şekilde. Bunların hepsi, hepsi ayrı ekleniyor. Fotoğrafları ayrı kesiyoruz. Buraya getiriyoruz. Bu fotoğrafı başka yerden kestim. Buraya getirdim mesela. Hepsi bir bütün halinde size izlemeye sunuluyor arkadaşlar. Ve bugün beğenerek izlediniz. Like atan, beğenen herkese çok teşekkür ederiz. Şimdi Zeynep'e bakalım neler yapıyor. Bir ara yanıma geldi. Şimdi gitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim normal bir günüm. <gülüyor> video editleyerek geçiyor. Zeynep ile video çekiyoruz. Aa. Onları editliyorum. Ev işleri falan. Ee, Zeynep'in normal bir akşamı nasıl geçiyormuş? Gündüzünü gördünüz. Akşamım böyle oturuyorum. Sonra dersimi çözüyorum yatıyorum bu kadar. Evet. Ders Yaparken de kendi kendime tabletten bir şeyler çiziyorum öylesine çiziyorum. Evet onları da görmek isteriz çünkü senin normal günün nasıl geçiyor nasıl onu yapayım? görelim arkadaşlar ders çalışıyor bu şekilde Bir de tabletten kendisi çizimler yapıyor Böyle ben çamaşır Aha. yıkamış oluyorum koymuş oluyorum bunları sonra Bak. yerlerine yerleştiriyor değil evet. mi Zeynepciğim? E, bu yeşil perdeyi de tipleme videosu için asmıştık daha sonra kaldıracağız Evet Zeynepciğim çizimler yapıyor şöyle yatağında balinasıyla yatıyor onu birazdan göreceksin balina, balina mı balina, köpek balığı mı köpek balığı, mı? Köpek balığı işte ha. hayır yemesin beni o Evet arkadaşlar Zeynep buradan nasıl çizimler yapıyor onu göreceksiniz Muhteşem bir boğa çizmiş bu garip Alttan bir şey. dişleri var yani bu boğanın dişleri böyle olmuyor sincabın dişlerine benzemiş ortadaki dişler Boğa değil karışık bir şey bu, burun boğa burnu bu sincap dişleri bu evet. su aygırı dişim işi Aa, Evet evet onu demek istedim sana değişik bir hayvan yapmış Zeynep Evet sonra başka da farklı var Farklı bir çizim olmuş Bir de şöyle farklı bir çizim Kız, yapmış Zeynep Kaldı böyle Donduş resmi neyse böyle bir şey oldu bir tane. Hmm, farklı bir çizim Şu mor yapmış. şeyler yok normalde. Onları renk kalsın diye yaptım kenarda. Anladım. Burada neyi düşündün Zeynepciğim? Bir şey düşünmedim aslında. Burası amaçsızca çizilen bir çizim galiba. Evet şey ne yapıyorum biliyor musunuz? İlk önce şöyle bir tane rastgele çizik atıyorum. Sonra o çizgiyi bir şeylere dönüştürüyorum. Hmm. Evet. Evet Zeynep'in normal bir akşamı böyle geçiyor arkadaşlar. Bir yandan da Bu da var bu da var dur daha bir tane daha var. Aa bakalım evet görmüştüm. Yani şu ortadaki geçmiyor tablet. Hı, anladım. Şöyle bir şey. Şöyle farklı bir çizim yapmış <gülüyor> arkadaşlar. Çizim yapmayı farklı tasarımlar yapmayı çok seviyor Zeynep. Bir gün eminim kendi logosunu farklı şeyleri de yapacaktır. Bu aralarında da en sadesi. Aa, bu da hoş olmuş biliyor musun? Değişik olmuş. Farklı oldu. Şimdi dersimi çalışacağım. Dersimi çalıştıktan sonra görüşürüz. Çünkü dersimi çalıştıktan sonra büyük ihtimalle yatarım. Evet Zeynep pijamalarını giydi. Normal bir gecesi Zeynep'in Giyim böyle mi? geçiyor. Giymedim. Giymedim mi giymişsin ya. Ha, üstünü değiştirmemişsin. Ha, neyse üstünü de değiş. Altına değişmiş ben zannettim. Üstünü de değişti. Arkası dönük Çünkü olduğu için. Çünkü bunu giyeceğiz. Gece yorgan örtmeyeceğiz. Çünkü gece yorganına çok sıcaklanıyoruz. Saç baş gitmiş iyice dağılmış Zeynep. Ne yaptın saçlarına? <gülüyor> Şu zaten hiç geri gitmiyor. Kulağımın arkasını alıyorum geri fırlıyor. Şimdi bunu keseceğiz. Sen mı tut burayı? Ne bu? Ha, ipi kesme bence. İpi Hı. kesersen sökülür. Tamam mı? Evet, evet, evet. İşte böyle operasyon, operasyon başarıyla sona ermiştir. <gülüyor> evet, gülüşünü alabildim Zeynep. Ha, hazır. Zeynep yatmaya hazır arkadaşlar. <gülüyor> Ama şu topuzu ilk önce bir düzeltmem lazım ondan sonra. Tamam topuzunu düzelt aç hemen <gülüyor> bakalım nasıl düzeltiyorsun. Bir şey Zeynep yapayım. normal bir gününde topuzunu nasıl düzeltiyor? Ben nasıl şu ya? <gülüyor> Biraz daha aşağıdan yapacağız sadece bu kadar. Bu arada bakıma gitmesi gerekiyor yine Zeynep'in. Evet ya. Kuaförümüz Emin Kadıoğlu'na gideceğiz ama yasaklar kalktığı zaman. Çünkü uzakta çok uzakta. Bize biraz fazla uzak olduğu için. Evet gidiyoruz biraz orada bekliyoruz ediyoruz orada işlem yapılıyor saçlarına bakım yapılıyor derken süresi çok uzuyor o yüzden evet, artık Emin Bey'e bayağıdır bayağıdır gidemedik yani, Emin Bey'e. Şey... Yasaklar biraz gevşedikten sonra gideceğiz inşallah. Ne madem ki eyvah Zeynep çok korkutucusun. Ha böyle yatarsan donarsın hayatım. Ha ben o yüzden giydim bunu. Tamam Zeynepciğim sana iyi geceler diyoruz o zaman. Bence fazla ağzını örtme sıkılırsın sen. Sen sıcaklanan birisi Zeynep yapma. Zeynep sen sıcak Yaklanan birisin böyle yatamazsın. <gülüyor> Zeynep şımardı. <gülüyor> Şımarmadım ayıp oluyor hocam. Bugün hava biraz serin de arkadaşlar. Böyle kalın giyindi. Yoksa Zeynep'i hayatta böyle kalın kıyafetlerle göremezsiniz. Yani pek evet. göremezsiniz. Hatta şort giyecektim ama giymedim. <gülüyor> Aa, evet üstünü böyle giyin altına da şort giyin Zeynep'ciğim. <gülüyor> Öyle hmm. kızıyorsunuz diye giymedim annemler kızıyor çünkü. Yani soğukta giyilir mi ha, arkadaşlar? Ya, Normalde sıcakta zaten yazın <gülüyor> şortla geziyorlar evde ama. 
kışın olmaz tatlım. Yani köpek balığına yatıyorsun değil mi böyle her gece? Evet. Ee, bunun papucu dama mı atıldı? Hayır onun papucu dama atılmadı. Bir gün bununla bir gün onunla. Ha, bir gün bununla yatıyorsun. Ama yatmadan bir gün onları onunla. sarılıyorum normalde ama şu an unutmuştum iyi hatırlattım bari bana hmm, Tamam. Sana iyi geceler diyoruz. Arkadaşlarımıza burada veda edelim mi? Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Öpücükler özellikle Zeynep Yorulmaz bir Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Bu tarz... Çünkü oralardan sık sık size haberler veriyoruz. Bildirimler atıyoruz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, bu yayınlanacak diyoruz. Değil mi? Evet. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi geceler Zeynepciğim. Görüşürüz. Görüşürüz.